नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आ गई हैं नौकरियां जो कि वेरियस पोस्ट पर है और उसकी एलिजिबिलिटी भी उन्हीं पोस्ट के अकॉर्डिंग है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको ये सारी पोस्ट को अप्लाई करना है और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल होती है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइक करिए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यहाँ पर आपको इसका बैनर दिख रहा होगा जिसकी ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 18 जनवरी यहाँ पर लिखी हुई है और जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है उसकी लास्ट डेट बाईस जनवरी लिखी हुई है बाईस दिसंबर से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है तो 22 दिसंबर से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद जा करके तुरंत पहले इस पोस्ट को अप्लाई करिए जो भी लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पर तीन स्टेजेस में आपको यहाँ पे अप्लीकेशन सबमिट करना है पहले आपको जाना है उत्तर प्रदेश के आयोग की वेबसाइट यू पी इन पर वहाँ पर आपको तीन सेक्शन मिलेंगे यूजर इंस्ट्रक्शन व्यू एडवर्टीजमेंट एंड अप्लाई मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ आपको क्या करना है सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है गूगल पर जा करके आपको यू पी पी एस सी डॉट यू पी डॉट एन आई सी डॉट इन टाइप करना है जैसे ही आप यहाँ पर ये टाइप करेंगे ये पेज खुलकर आ जाएगा फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट का एक सेक्शन दिख रहा होगा इसमें आपको क्लिक कर लेना है इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी वैकेंसीज हैं सारी यहाँ पर आपके सामने खुल करके आ जाएंगी ये जो फर्स्ट वाली वैकेंसी है जीरो थ्री ऑब्लिक इसी वैकेंसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर आपको पहले यूजर इंस्ट्रक्शन देखने हैं एडवर्टीजमेंट देखना है फिर आपको अप्लाई करना है अप्लाई करने पे अप्लाई करके आप क्लिक कर देंगे उसके बाद में आपको ये उस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है यहाँ नीचे आ जाएंगे तो इस तरीके से आपको अपनी वरीयताएँ भर देनी है कि आपको कौन कौन सी पोस्ट आपको चाहिए और किस किस में आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना है चलिए चलते हैं फिर से हम इस बैनर पर तो आपको तीन सेक्शन में जैसे मैंने बताया है कि इस तरीके से आपको अप्लाई करना है फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है सेकंड सेक्शन में आपको फीस पेमेंट करनी है फीस पेमेंट करने के बाद थर्ड है फाइनल आपको सबमिट करना है फाइनल सबमिट आपको थर्ड में करना है फाइनल सबमिट करने के पहले आपके पास फोटो और सिग्नेचर स्कैन कॉपी होना चाहिए जो कि पचास के से कम होना चाहिए और जे फॉर्मेट में होना चाहिए कोई और फॉर्मेट नहीं जे फॉर्मेट में फोटो और सिग्नेचर दोनों होने चाहिए दोनों अपलोड करने के बाद प्रीव्यू में जा करके आप पूरा फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे और प्रीव्यू देखने के बाद उसको सबमिट करेंगे फीस जो है यहाँ पर एक सौ है अनारक्षित के लिए एस सी के लिए फीस सिक्सटी फाइव रुपीज़ है और विकलांग श्रेणी के लिए फीस ट्वेंटी फाइव रुपये है तो फीस इसमें बहुत कम है आप लोग जा करके इसको अप्लाई कर सकते हैं आपको एक रजिस्टर्ड ई मेल और मोबाइल नंबर अपने पास रखना होगा जो लगभग एक साल तक वैलिड रहे आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ई मेल होना चाहिए अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पर मॉडिफाई का भी ऑप्शन दिया हुआ है आप मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन में जाकर के इसको मॉडिफाई कर सकते हैं तो ये ये था फॉर्म भरने का अब इसमें कौन कौन लोग भर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितनी तरीके की यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में उद्यान उत्तर प्रदेश शासन विभाग में मत्स्य विभाग में उच्च शिक्षा विभाग में और आपका है चिकित्सा शिक्षा विभाग में नगर निगम ग्राम नियोजन विभाग में इन सारे विभाग में इसकी भर्ती आई हुई है जो कि इन्हीं के अकॉर्डिंग इसकी एलिजिबिलिटी भी है आपकी क्या एलिजिबिलिटी है इन्हीं पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर बताया गया है उन्हीं अगर आपके पास उतनी एलिजिबिलिटी है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग दिखाया गया जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ चिकित्सा शिक्षा विभाग में यहाँ पर आप देखेंगे अधिमानी अर्थात किसी मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष के रूप में चिकित्सा संस्थान में हेड के रूप में प्रशासनिक अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया है तो मतलब इसकी ये एलिजिबिलिटी है तो इस तरीके से सभी की अलग अलग एलिजिबिलिटी है आपको फॉर्म भरने के पहले इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा बिना नोटिफिकेशन को रीड करें आप फॉर्म मत भरिएगा इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करिएगा जो एग्ज़ाम होगा आपका वो एक मार्क्स का होगा मतलब पर पर क्वेश्चन का एक मार्क्स होंगे और गलत के वन बाई थ्री नेगेटिव मार्किंग होगी वन बाई थ्री नेगेटिव मार्किंग होगी सही क्वेश्चन के एक मार्क्स मिलेंगे आपके पास सारे मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए मूल प्रमाण पत्र आपको जब इंटरव्यू जाए देने जाएंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा अपना मूल प्रमाण
आप अगर एस सी एस या किसी श्रेणी में रहते हैं और आप अपना आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसका भी आपके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पर अगर आप पहले से ही किसी सरकारी सेवा में हैं तो आपको एन सबमिट करनी पड़ेगी आपको एन देनी पड़ेगी एन के बिना आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे आपको एज का जो है एज आपको इसी इन एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है सभी के अलग अलग एलिजिबिलिटी है जैसे इसमें न्यूनतम 25 वर्ष किसी में न्यूनतम 30 वर्ष इस तरीके से तो एज की जो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हाई स्कूल की मार्कशीट एज प्रूफ में यहाँ पर लगा सकते हैं आप तो एज प्रूफ के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट लगाना है आपको तो ये सारी जानकारी के बाद ही आप जा करके फॉर्म भरिएगा यहाँ पर फोटो का क्या आपका डायमेंशन रखना है वो भी दिया हुआ है थ्री पॉइंट फाइव सेक्शन में आपको फोटो रखना है सेंटीमीटर इसमें आपको फोटो रखना है चालीस के से ज़्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए सॉरी पचास के बी से ज़्यादा का फोटो ये नहीं होना चाहिए अब पचास के बी से ज़्यादा है तो वो अपलोड नहीं होगा आप लोग को अगर रिसाइज नहीं कर पा रहे हैं फोटो मेरे फोटो मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटो को कैसे रिसाइज करना है कैसे डी पी एग्जिस्ट करना है और कैसे इसको आपको अपलोड करना है मैं फॉर्म भरने का भी पूरा वीडियो अपने चैनल पर डाल दूँगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जो आपको जो भी आपको रिजर्वेशन लेना है जिसका भी बेनिफिट लेना है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट या स्टेट के भी फॉर्मेट से उनके फॉर्मेट में होगा तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से अगर आपके पास है तो सबसे पहले आप यहां पर जाइए जैसे कि मैंने बताया है कि आप यहां पर जाइए और यहां जा करके इन जगहों पर फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के इसको सबमिट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं इसी तरीके के वीडियो बनाता रहूँ तो जॉब का कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और मेरे चैनल को लाइक करिए थैंक यू